നമസ്കാരം ശാന്തിഗിരി ന്യൂസ് ഞാൻ സിന്ധു അനിൽ പത്ത് വയസ്സിന് മുമ്പുള്ളവർക്കും അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ളവർക്കും ക്ഷേത്ര ദർശനം പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഉചിതമായ നടപടി വേണം തല ഇറഞ്ഞവരെയൊക്കെ കയറ്റുക മറ്റുള്ളവർ ആഗ്രഹമില്ലാതെ ഡൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കൂലേ മേക്കപ്പിനൊക്കെ ഒരു പരിധി ഇല്ലടാ കേട്ടല്ലോ മേക്കപ്പിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കും പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്കും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശനമില്ല എന്നുള്ളത് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു ശാന്തിഗിരി ന്യൂസ് സിറ്റി അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒരു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ആരാധനാലയങ്ങൾ നാളെ തുറക്കുന്നു തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ന് അണുനശീകരണം നടത്തി സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണമായി പാലിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും പള്ളികളുടെയും ഭാരവാഹികൾ ശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് തലസ്ഥാന നഗരി ഇന്ന് കണ്ടത് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നിന്ന് തെക്ക് മാറി കിള്ളിയാറിന്റെയും കരമനയാറിന്റെയും സംഗമസ്ഥാനത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം സാധാരണ പൊങ്കാലയ്ക്ക് മുന്നോടിയായാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ശുചീകരണം നടത്തുന്നത് നാളെ രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തജനങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഗവൺമെൻറിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരെയോ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരെയോ പ്രവേശിപ്പിക്കത്തില്ല ചുമ പനി തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളുള്ളവരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കത്തില്ല തെർമൽ സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് ഊഷ്മാവ് നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അകത്ത് കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ ആറടി അകലത്തിൽ അവർക്ക് നിൽക്കേണ്ട പൊസിഷനെല്ലാം വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് കൈകാലുകൾ കഴുകി ബിംബങ്ങളിൽ നിന്ന് റൈനിങ്സിലും ഒന്നും തൊടാതെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് തിരക്കില്ലാതെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് കയറി തൊഴുത് പെട്ടെന്ന് ഒരു വാതിൽ കൂടി കയറും മറ്റു വാതിൽ കൂടി ഇറങ്ങി ഭക്തങ്ങൾക്ക് തൊഴാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രസാദങ്ങൾ യാതൊന്നും കൊടുക്കുന്നതല്ല തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ആരാധനാലയങ്ങൾ അമ്പലങ്ങളും മോസ്ക്കും ചർച്ചും ഇന്ന് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി നാളെ മുതൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ണു മഹർഷിയുടെ തപോ ഭൂമിയിൽ കുടികൊള്ളുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ അതിപുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നായ ശ്രീകണ്ഠേശ്വര മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലും മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു എൻ്റെ പേര് ഷാജു വേണുഗോപാൽ ഞാൻ കേരള ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാളെ മുതൽ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഭക്തർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുവാദം കേരള സർക്കാർ നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് അടക്കമുള്ള അമ്പലങ്ങൾ നാളെ തുറക്കുവാനുള്ള നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഹൈന്ദവ സംഘടന പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകത്തെല്ലാ എല്ലായിടത്തും കൊറോണ വ്യാപനം അതിശക്തമായ രീതിയിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദിനം പ്രതി ലക്ഷോപലക്ഷം ആൾക്കാരിലേക്കാണ് ഈ കൊറോണ ബാധിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് അതുപോലെ മരണനിരക്കും വളരെ വർദ്ധിക്കുകയാണ് അതിന് സമാനമായ സമാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഭാരതത്തിലും ഇതിൻ്റെ വ്യാപനം കൂടിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നാം പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വലിയ വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരും ഹൈന്ദവ സംഘടന സംഘടനകളുമെല്ലാം ഒന്നടങ്കം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചുള്ളൊരു ദർശന രീതി ഉണ്ടാക്കാതെ നിലവിലുള്ള തൽസ്ഥിതി തുടരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള നടപടി ഇതുവരെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത് ആ തൽസ്ഥിതി തുടരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ചേട്ടാ ഇപ്പോൾ നാളെ മുതൽ ആരാധനാലയങ്ങളെല്ലാം തുറക്കുകയാണല്ലോ ഏ അതിനെക്കുറിച്ച് ചേട്ടൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ തുറക്കാതിരിക്കണമാണ് നല്ലത് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ പോകണതാണ് നല്ലതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ പോകുന്ന പോലെ പോകണതാണ് നല്ലത് തുറക്കണമെന്ന് നല്ലതല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത്രയും ഒരു ഇതായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതിനെ കൂടാൻ പാടില്ലായിരിക്കും തുറന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നഗരത്തിലെ ചില ദേവാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ക്രൈസ്തവ സഭ അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്
വഴുതക്കാട് ബേക്കറി ജംഗ്ഷന് സമീപം ഇലക്ട്രിക് ലൈനിലേക്ക് ചായ തെങ്ങാണ് ഇന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെട്ടി മാറ്റിയത് മഴക്കാലമാണ് ഇനി രണ്ടു മാസത്തേക്ക് മഴയെ മാത്രമല്ല മരങ്ങളെയും ഇടിമിന്നലിനെയും എല്ലാം പേടിക്കണം അപകടമുണ്ടായാൽ ഓടിയെത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അഗ്നിശമന സേന ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അപകടം ഉണ്ടാകാതെ നോക്കുകയാണ് പ്രാധാന്യം പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി നാളെ കാണാം ബൈ